Ngày hôm nay là một gương mặt trẻ à, Không biết là ở đâu gọi bạn là hơi lão đại một chút xíu Thì Kim Thanh không rành Nhưng mà trong show này thì bạn là dạng gương mặt trẻ rồi à, Hồi trước hình như là có trò chuyện với bạn một lần Nhưng mà cũng với một gương mặt khác Và đây là lần đầu tiên Kim Thanh được à, nói chuyện riêng với bạn Vân Lưu Hoàng <cười> yeah, à, Lần đầu tiên xin phép Lưu Hoàng xin gửi lời chào Tất cả quý vị độc giả đang xem chương trình Khách Đến Chơi Nhà Xin chào chị Kim Thanh, em là Kim Long <cười> là Kim Long, Kim Long luôn hả? Dạ, em là Hoàng Kim Long Nghệ danh của em là Lưu Hoàng ạ à. Ừ không, thì cái Facebook của em là Long Hoàng Dạ đúng rồi Nhưng mà chị không biết là Kim dạ, Em giấu cái cây Kim đi ạ à. Ồ ờ, cái Kim là nghe nó sang lắm mà tại sao mình không để ta ừ, Tại vì em em cũng chơi hip hop á ừ. Em cũng kiểu em muốn mình gen Z chút xíu Tại vì hồi xưa khi mà em đi học á Thì mấy thầy cô hay gọi em Tại vì cũng một phần nữa là hồi xưa cô giáo chủ nhiệm Năm cấp 3 của em Là cũng là cô giáo của anh Đàm Vĩnh Hưng luôn ừ. Xong rồi em cũng tham gia trong đội văn nghệ của trường Nguyễn Thượng Hiền Xong rồi cô cứ mỗi à. lần kêu trả bài là cô kêu em là Đàm Vĩnh Long Đàm Vĩnh Long Dạ yeah. <cười> Ông Đàm Vĩnh Long thì cũng Kim Tử Long ạ, dạ. Cho nên là lúc đấy em em rất là rất là là cảm thấy hồ hởi trong lòng mỗi khi lên trả bài là phải hát một bài. Cho nên là thôi em xin phép em nghệ danh là Long Hoàng nữa. Hồi xưa đi học đội văn nghệ đã có nghệ danh rồi Long Hoàng. À. Dạ. Vậy tới từ lúc nào mới chỉ Long mà nó thành chỉ Lu ạ? À? À, từ lúc của anh Si, Oli Si thì từ Long thành Lu luôn. Tức là Si thấy cái gì nó hấp dẫn cái chữ Lu mà biến thành chữ Long thành chữ Lu. À, lúc đó thì à, lúc ban đầu khi mà em mới vào nghề thì em làm việc trong phòng thu của anh Olysi Thì lúc đấy anh Si nhận thấy là em có một cái đôi tai cảm nhạc khá là ok Và em cũng thuộc dạng tuổi tuất nữa Cho nên là à, à, Lu là tuổi tuất đó dạ. À Lu là kiểu như chó này hay gọi là <cười> <cười> nhưng, mà đấy, nhưng mà đấy tâm tư những cái rất là natural Những cái rất là tự nhiên Mà nó hình thành một cái nickname của em Và em tồn tại đến bây giờ <cười> Em nhưng mà chị là đang nghĩ cái tên em Theo một cái cái nghệ danh Theo một cái xu hướng nó rất là ạc luôn á Thì em có thể giải nghĩa theo hướng ạc đó <cười> <cười> Mình giải nghĩa thôi Nghe nó đẳng cấp lên nè à. Đẳng cấp lên nè à. Ok Thực ra theo hướng ạc thì lúc ban đầu Khi mà em làm việc trong phòng thu của anh C Thì em rất là thích dây châu Đó là châu kiệt luân oh. Thì em có lấy cái nguyên âm của chữ O, U đó Làm ừ. thành cái tên của em là Lu Hoàng dạ. Đấy, giờ nghe nó sang hẳn luôn Dạ, nhưng mà qua cái cách của anh Olysi Là anh sẽ nói em là trời ơi Lu là một cậu bé tuổi tốt và có đôi tai cảm ơn Cực kỳ đặc biệt, cho nên đó là Lu Hoàng Oh my god Trời ơi, tại sao mà Si lại biến em tôi trở thành một người Mà có một cái nghệ danh đáng lẽ từ đầu nó đẳng như vậy nè Mà ông kéo xuống như vậy đó Không sao, nó là bi hài đó chị Cuộc ừ. sống nó phải cân bằng Vậy <cười> tới thời điểm này em thấy bi hài đủ chưa? Um, em thấy là nhiều khi uh, cái bi của mình nó lại sẽ là cái hài của người khác hoặc có thể ngược lại chăng Ủa có cái nào mà em bi người ta thấy hài um, Ví dụ như trên chương trình Anh trai say hai đó Ví dụ ừ. là em đang mấy khúc em rất là bi luôn Bi, y, bi ở đây là trong kiểu như em bí á, Em suy nghĩ coi chả Tại sao mấy anh trai kia có thể làm được những cái năng lực kiểu này ta Thì những lúc đấy em em vô tình em không kiểm soát được gương mặt của em là Em em vô tình em trở thành chú tệ hài me me ở trên mạng xã hội À vậy đó hả Vậy tính ra có lợi mà nhưng mà em cũng em đến đây không phải là để em khẳng định tuổi tác với để em em diễn diễn hài em đến là em muốn unlock những new skill ở trong chương trình nhưng mà chương trình cứ khiến em hài không à mà new, vậy là hài là new skill của em không em thấy mọi người kêu bây giờ anh ơi anh, anh đừng đi hát anh đi diễn hài đi nhưng mà như vậy thì cũng không có đúng lại cái tay phải của mình lắm không em không up trend rồi chị nghĩ là em nghĩ mấy năm vì vấn đề sức khỏe của em á em không có bắt nhịp được cái sự phát ừ. triển của bây giờ bây giờ là đi hát phải tấu hài ồ vậy hãy sơ hở là phải tiểu phẩm á chị đúng rồi không Chà. tiểu phẩm người ta không coi mình hát ừ. em thấy phan mạnh quỳnh người ta vai rồ không ừ. nhưng mà nhà em không có bán kẹo cu đơn nhà em không biết lấy cái mặt hàng gì ra để có thể em <cười> <cười> em vai rồ mỗi người sẽ có một cái phạm trù riêng của mình ví dụ như là lu quỳnh ơ lộn xin lỗi tự bây giờ lu quỳnh luôn mới ghê lưu quỳnh, phan mạnh quỳnh <cười> lu hoàng nó thành lu quỳnh Phan Mạnh Quỳnh là có thể lấy những cái câu chuyện về tình yêu này kia Thì em có thể khai phá một phạm trụ ví dụ như là triết học ừ. Đó, mình biến thành những cái câu chuyện hài của mình triết Tạo học. ra một cái đẳng cấp khác liền Dạ, em cũng thích triết lý á Cho nên là nhiều khi, <cười> nhiều khi nó cũng nằm trong những cái trường tự vựng của em làm lyric mỗi ngày dạ. ừ. Nhưng mà thôi bây giờ mình quay lại đi ha Dạ, đúng rồi Mình dạ. bơi hơi xa Đúng vậy à, Ngày đẹp trời Để nói chia tay, đúng không? Dạ à, Thì chúc mừng uh, Lu Ờ, đây có phải là cái trending cao nhất từ trước đến giờ của em không? Top 2 Trộm vía, trộm vía thì đây đang là một cú pick lớn nhất trong sự nghiệp của em
mạng xã hội cũng như là những nền tảng truyền thông như là tiktok này kia thì chưa có cho nên em cảm giác như là bây giờ em mới cảm nhận rõ được cái sự gọi là hào quang nó như thế nào dạ yeah. ừ. tại ngày xưa người ta cũng thích mình với bộ nhưng mà em ở trong nhà không mà như ừ. hồi xưa thì em hướng nội nhiều ừ. em chủ yếu em chỉ làm việc trong studio và trong công ty thôi em không có hướng ra ngoài yeah. phải học hỏi các bạn mới sau này yeah. mình hướng nội nhưng mà có thể điều chỉnh được bằng tiền em Ừ. Ừ. Bằng tiền Đúng rồi, các ừ. bạn idol K-pop nói là em là tôi là hướng nội Nhưng mà có thể điều chỉnh được theo cơ chế thị trường và bằng tiền hết ừ. Bằng tiền hả? Ừ. Ừ, ví dụ như là em hướng nội nhưng mà em ai trả tiền là em sẵn sàng đi <cười> Nội thương <cười> Đúng không? Đúng Đây không? là nội ngoại đều thương Đúng không? Có xô là em đi rồi dạ, phải hướng xác. nội là em nằm nhà ha Cho nên dạ. là điều chỉnh được bằng tiền hết em Dạ đúng đúng <cười> Em thấy vậy đúng đúng không? Nhưng mà thực sự thì tiền nó cũng chỉ là một cái chất xúc tác để ừ. mình có thể mình làm cái quyết định của mình nó nó quyết đoán hơn thôi. Ừ. Dạ. Tức là bây giờ cái gì khiến cho em thay đổi? Em nghĩ cái khiến em thay đổi đó là em muốn tạo thêm những cục bốc mới trong thanh xuân của mình. Tại vì ngoài 2 năm dịch ra là mình sẽ nháp rồi ha. Xong rồi em bị liệt thêm 2 năm nữa là tới 4 năm lận. Thì em tự cho rằng em mới chỉ có 26 tuổi thôi. Ừ. Mà thực sự bây giờ thì 30 rồi. À, mình ở nhà đủ nhiều rồi. Đúng rồi. Bây giờ mình phải đi thôi dạ. ừ. Thì cái bài lần này thì Trong ekip của em cũng như mọi người Cũng có hay chọc nó là Top 2 trending thì top 1 Thì là Sơn Tùng MTP rồi Mà Sơn Tùng MTP ra nhạc lần nào không top 1 đúng không Coi dạ. như là ngoại hạng mình bỏ ngoại qua hạn. đi Bỏ dạ. qua bên coi bỏ như mình top 1 Dạ em cũng có chơi với Tùng nữa Cho nên là chắc Tùng <cười> cũng sẽ không có nề hà gì nữa Không tao ngoại hạng rồi Đúng rồi ngoại hạng rồi Giải khác rồi Chính xác Ừ Em vẫn còn ao làng thôi, nhưng Ch- mà... Không, mình coi mình top 1 thôi, top chứ không phải dạ, dạ. Ừ, chúc mừng top 1. <cười> thôi, thôi, em top mở hành và kêu dĩa cơm thêm cho một ngày đẹp trời, được ạ. À, cái cụm từ là ngày đẹp trời để này để kia đó, dạ. nó khá hot 1-2 năm nay. À, những cái tác phẩm ngôn tình cũng có, rồi phim cũng có. Dạ. Thì có phải đó là cái lý do thì mình đặt cái tựa của bài hát như vậy để kiểu như là nó bắt trend không? Thực ra thì... Um... Tất cả những bài hát mà em hát và em tham gia sản xuất Em đều lấy chất liệu sống Một là từ chính em Hai là từ những gì mà em từ góc nhìn của em Về một cái vấn đề gì đấy Thì khi mà em nhận được ca khúc Ngày đẹp trời Để nó chia tay này là vào cái lúc em đang Trong giai đoạn tập vật lý trị liệu Đang cố gắng nước rút để làm sao đấy Thể trạng mình trở lại tốt nhất Và ra mắt bài bắt cóc con tim Thì em nhận được demo của ca khúc này Do Anh Olisi gửi đến từ một bạn nhạc sĩ từ Nha Trang Có tên là Nguyễn Sĩ Đồng Brozy Thì cũng như là cái công thức hồi xưa Mà khi em kết hợp với lại các bạn nhạc sĩ trẻ Như là Nguyên Zenda ừ. Trong đếm ngày xa em Thì khi mà anh em tụi em thấy được một cái ý niệm vô cùng hay Nhưng mà như hay như thế thì chưa đủ chưa đủ đã để có thể làm nó tròn vành rõ hình thành một cái thông điệp và lan tỏa đến cộng đồng thì em phải mất gần 3 năm để em có thể hoàn thành nó 3 năm chỉ để kiếm được những cái trường từ vựng mà nó đủ đầy và nó đủ có thể lột tả được cái chuyện là cái ngày đẹp trời này nó khác với những cái ngày đẹp trời khác tại vì theo em á, thì có thể ngày đẹp trời của mình nhưng chưa chắc sẽ là ngày đẹp trời của một người khác ừ. cũng chính vì cái chuyện đấy cho nên là em mới muốn làm một cái thể loại nhạc có tên là kiểu happy set song ừ. có nghĩa là Nhạc thì nghe có vẻ vui Nhưng mà cái thông điệp bên trong nó lại buồn Nhưng mà sau cùng đó, khi kết hợp cả hai thứ lại với nhau đó, Thì sẽ là một cái góc nhìn khác Về cái sự tiêu cực Giống như là hai cụm từ chia tay dạ. à, Kiểu hai người chia tay bốn người hạnh phúc đó, hả? Chưa chắc bốn người Nhưng mà hai người trước mắt là <cười> hai người <cười> Kiểu kiểu vậy dạ. Thì cứ coi như là bốn người đi Cho nó, ừ. nó tương lai cho nó tốt đẹp hơn Đúng không? bốn người ở bốn người mới tạo nên tương lai à em nghĩ là nhiều khi một người cũng có thể tạo nên tương lai Ông của chính mình người chứ vị kỷ quá em vị kỷ quá hả ừ, yeah. chắc gen z bây giờ nó phải kiểu khác chị ha em chín ít rồi <cười> <cười> à, đó là lý do mà đóng mv thấy hớn dễ sợ hát chia tay mà mặt ừ. vui quá chừng chừng vui luôn thực ra thì đây cũng là một cái vai mà em đang mong muốn bởi vì là em cảm giác trong vòng tức là cái lúc mà em quãng thời gian em ở nhà em dưỡng thương á ừ. thì uh, em cũng có theo dõi mạng xã hội và em cập nhật tin tức hàng ngày thì em thấy rằng là dạo này um, giới trẻ chia tay cực đoan quá nó ừ. hơi gọi là kiểu uh, nó nó hơi cực đoan quá cho nên em cảm giác như là cái lúc mà em sáng tác em nghĩ rằng chà bây giờ mình có cách nào để mình giảm thiểu cái sự đau lòng trong chia tay được không ta kể cả ba lát hay là R&B hay pop cũng vậy thì em bắt đầu đấy là cái hướng mà sắp tới em em sẽ muốn hướng tới đó là tích cực hơn trong tất cả những cái luận điểm mà em viết bài hát 
Em thấy giới trẻ giờ chia tay cực đoan cụ thể nó là như thế nào? Theo quan sát của cá nhân em thôi. Rồi dưỡng thương, dưỡng thương ở nhà. Nhưng mà đấy có nghĩa cực đoan ở đây giống như là chia tay xong rồi lên mạng viết những caption không hay về nhau hay là chia tay xong rồi kiểu như là đầu nói qua. xấu này đầu qua này này kia xong đầu rồi qua đây cũ rồi đầu qua cũ nhưng mà đấy có nghĩa là cái, cái sự cực đoan là nó đã tồn tại từ hồi xưa đến giờ rồi ừ. nhưng mà đến bây giờ chẳng hạn như là em cảm giác âm nhạc việt nam thì ba lát vẫn luôn là một thế mạnh ừ. nhưng mà hầu hết khi mà cái năng lượng ba lát mà nó vang lên á, thì đều là những cái gì đấy khá là lụy khá là bi khá là suy thì em cảm giác như bây giờ có thể chia tay một cách gì đấy mà nó đỡ suy được không ừ. thì đấy là cái tôn chỉ khi mà sắp tới những sản phẩm em muốn add in cái năng lượng đó vào yeah. ừ. thì ngày đẹp trời để nó chia tay là một trong những bài hát đầu tiên mà em muốn thể hiện cái năng lượng tích cực đó à, cho nên chia tay mà thấy vui dễ sợ luôn yeah. hớn quá trời hớn luôn giống như là anh này anh trong đầu muốn bỏ cô này lâu lắm mà bỏ không được cho nên bữa đó bỏ được mừng quá <cười> đó cũng là có khi nó cũng là một góc nhìn đó chị <cười> thì đó chứ không phải tự nhiên mà vui chia tay mà vui là chỉ có cái nước mà mình muốn chia tay mà chia tay không được tới chừng chia tay được mừng quá giải thoát rồi oh, nó cũng là một góc nhìn đó mà em nghĩ rằng nhiều khi đây là cái sự thành công khi mà em đưa ra một thông điệp và có thể tạo ra được nhiều góc nhìn cho mọi người như vậy cảm ơn <cười> mà cũng có giai đoạn nhân vật trong mv yeah. à, tức là bạn nam với bạn nữ thích nhau ừ. tại vì nó có tới hai cái cái quá khứ cái hưởng hiện tại đúng không yeah. Nhưng mà lúc mà em quay MV á, tại vì em nghĩ xoài non lập gia đình cho nên là mình quay hời hờ không có tình cảm với nhau vậy đó hả? Chị thấy gì không có cái cái gì chứng tỏ là hai người yêu nhau luôn á. Ừ, tại vì em định em định là em sẽ diễn một cái gì đấy mà nó nó sẽ táo bạo hơn một chút xíu. Nhưng mà em nghĩ rằng là... Thậm chí những... nắm tay cũng có nữa. Đúng rồi, trời ơi, yêu nhau thủ học sinh mà mình 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 phải gọi là... Sao? <cười> Hầu như là yêu, yêu nhau thủ học sinh mà Không, cũng có nắm tay chứ học Nhưng sinh mà là... tức là em có thể em diễn được những cảnh yêu đương rất là nồng cháy luôn Em không có ngại đâu Bằng chứng là những cái sản phẩm trước đó của em Em đã từng gọi là hôn môi trên màn ảnh luôn rồi Nhưng không... mà sao, bởi vậy chứ mới nói là em ngại xoài non Tại vì em khoác cái bộ đồng phục học sinh lên mình Và em em cũng muốn gọi là không có cổ suý với bạn hung với nhau Không có muốn cổ suý với bạn hung nhau em, sớm Mình thêm những cái 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 slot, những cái cảnh đó Nó ừ. là xa học sinh hoặc là cảnh lớn này cũng một cái quá trình luôn mà ha cái em, em tua nhanh mà trời ơi tức là học sinh mới mới thích thích cô đó thôi xong cái kiểu nhắm mắt mở mắt cái là người ta đám cưới luôn rồi chưa kịp nắm tay hung hít gì luôn thì thành ra chị mới nói là cái mv đó là em làm chưa tới chị dạ. không chịu nhưng mà cái cái đây em hai like cái chữ chưa tới là <cười> <cười> mưa nó chưa tới thực ra là à, cái lúc chưa tới đó là bởi vì là em đang sản xuất uh, song song với lại cái vòng 1 của anh trai c hai thì cái lúc mà em đang uh, chuẩn bị em uh, sản xuất là bao gồm cả viết uh, Viết lại một bài hoàn toàn mới, thu âm Mix Master Thì em có 4 ngày để em uh, đi quay bài uh, Ngày Đẹp Trời ừ. Thì chỉ có hai ngày để fitting và một ngày để tập vũ đạo Sau đó hai ngày quay liên tục luôn Cho nên là thực sự đây là một cái bài toán đầu năm rất là nan giải với em Cho nên con, bản thân đối với em nha Tuy là bài hát đang được thứ hạng cao Nhưng mà đối với em nó vẫn là một project chưa hoàn hảo Dạ yeah đúng không phải thêm mấy slot như chị Chưa nói tức là phải cho thấy là hai người này cũng đã có một cái sự kết nối như thế nào đó yeah. còn tự nhiên cái mv đó cộng với cái tựa bài hát cho chị cảm nhận là ờ, thích thích nhau giả đò kiểu như là hơi cảm Ồ, nắng một rồi. xíu của tuổi học trò xong rồi xong rồi qua thôi không có vấn đề gì hết trơn ừ. rồi tức là nó không có cái mối tình đó nó không có đủ sâu đậm nó hời hợt quá <cười> cho nên là nó chả có gì và học việc chia tay mà... của nó cũng rất là bình thường ừ. thành ra em chia tay mà em hớn vậy đó học sinh mà chị mình 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 phải mở lòng lên học sinh mà đường đời mình không hề dài. khi mà cái người đó đi bước vào lễ đường tức là hai người đã có một cái quá trình lâu dài rồi xét theo kịch bản ừ. sự logic của nó là hai người phải đã bắt đầu một hành trình rất dài rồi tuổi cô đó lớn rồi ừ. và có sự quan tâm đến thời điểm đó cho nên vẫn là thiếu sót đúng vẫn là chị thiếu sót với em luôn cho tới cùng dạ, đúng em, <cười> em 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 thiếu sót và em cũng thiếu muối một số đoạn nữa cho nên là nhiều khi uh, Ngày đẹp trời nó cũng chưa có gọi là đẹp lắm đối với lại bản thân em. Thực sự thì em muốn làm nó perfect hơn nếu như mà có thể gọi là yeah, mọi thứ nó tròn hình. Chị nói vậy thôi. Ừ, Chị ép em vô vậy thôi. <cười> Chứ nó cũng được em. <cười> cũng được. Không, nhưng mà đấy chính vì cũng được cho nên là em hy vọng là bài sau em sẽ có thể mang được một cái bản sắc mà nó thực sự là khiến cho tất cả khán giả wow, đây là lưu hoàng mới sao. Đó. Vậy là cái MV này mình cũng đâu có tốn nhiều hả em hả? Xét cái đám cưới thì thôi 
Dạ tốn cũng nhiều ấy. Em ừ. bị phát sinh chi phí nữa Tại hôm đấy cái ngày quay cuối của em Cái tiện trời mưa rất là lớn Xét còn đánh bể trụ điện ở đầu đường nữa ừ. Coi như hôm đấy tụi em phải thuê thêm máy phát điện Và dự tính là sẽ phải phát sinh thêm một ngày quay nữa rồi Nhưng mà ơn giờ là tự nhiên em ram thắp nhang Xong rồi điện có lại liền trong vòng 5 phút ừ. Cho nên em cảm giác như là đi quay thì phải để ý đến chuyện gọi là Cũng kiến dạ, tâm linh không đùa được đâu à, Và cái đó em cũng có chia sẻ rồi là xoay nó mất nước em Mất nước em ừ. Tính ra người ta có kinh nghiệm đó Có kinh nghiệm đó không làm việc người có kinh nghiệm thích lắm em ừ. chơi game cũng phải thắp nhang nha <cười> à em game thủ hả dạ em chơi game show em cũng thắp nhang mà trời để mấy anh trai đỡ có gì mà em quá nhưng mà hầu như là ai cũng thắp nhang giống em dạ <cười> cho nên nó còn nó phản đam <cười> à, cái này chắc nhiều người hỏi em rồi và thiệt ra là trong một cái buổi chia sẻ thì em cũng có nói rồi và khi mà chị đọc bình luận dạo đó Ừ thì chị cũng thấy có những cái ý kiến nói là uh, Mình không không nói là cái ý kiến đó là tiêu cực hay là như thế nào Nhưng mà rõ ràng cái chuyện uh, của gia đình xoài non nó không phải là một câu chuyện vui yeah. Nhưng mà cái câu người ta nói thì sao là giống như là mình từng thuật lại vậy thôi ừ. Chứ mình cũng không có thêm bớt để người ta nói là nhờ Đúng rồi Gia đình xài non như vậy cho nên là cái MV này có xài non cho nên là người ta mới xem nhiều yeah. Là người chủ nhân của cái sản phẩm này em cảm thấy như thế nào khi người ta nhận định như vậy? Ừ, theo em thì thực sự khi mà một à, sản phẩm được ra mắt đó, thì nó sẽ có nhiều những cái à, luồng ý kiến đa chiều Thì à, đối với em thì em chỉ việc đọc và em cảm nhận thôi Đó cũng là những cái bài học để em à, rút kinh nghiệm và em sản xuất những cái bài hát sau Tuy nhiên thì à, theo em cảm nhận thì đây hoàn toàn là là công sức của cả một tập thể và riêng đối với bản thân em thôi thì ca khúc này em đã than ngán khá là lâu rồi cũng mất gần 4 năm chứ không phải 3 năm đâu và đến khi khoảng tầm đầu năm nay á nhờ những cái tư liệu mới cũng như là những cái chất liệu sống mà em add in thêm vào bài hát khi em có thể hoàn thành bài hát này một cách tròn chỉnh nhất rồi sau đấy em mới cầm cái bài hát này đi tìm uh, diễn viên để có thể chọn được một cái vai phù hợp với mình thì lúc đấy em mới nghĩ lại rằng là sau bắt cóc con tim ấy thì em chưa có làm được một cái gì đấy có thể khai khai phá được hết những cái nét đẹp của xoài và lúc đấy thì em mới chủ động em mời xoài tham gia trong dự án lần này và khi em nhận được lời confirm rồi á thì em lại tham gia luôn chương trình anh trai c 2 và tới cái ngày quay gần nhất tụi em mới gặp nhau coi như là để thảo luận về đường dây diễn và ngày hôm sau là đi quay luôn cho nên đối với em thực sự đây là một cái bài toán được giải quyết gấp rút trong thời gian cũng vô cùng gấp gáp mà tất cả mọi người đều đang gọi là chỉnh chu và dành tâm huyết cho nó cho nên cái thành quả này em nghĩ là một cái điều xứng đáng mà không chỉ em và cả ekip nhận được dạ. ừ. nhưng mà em chỉ nói chữ rút kinh nghiệm á dạ. chứ tự nhiên chị đang không hiểu là rút kinh nghiệm gì ở đây có nghĩa là à. em rút kinh nghiệm là cái hồi mà em mời là em đã biết gia đình sời non trục trặc mà em vẫn mời không lúc mà đó thì em chưa biết gì cả vậy có gì để rút kinh nghiệm rút kinh nghiệm ở đây có nghĩa là em sẽ làm mọi thứ nó tốt hơn nữa chứ không bị thiếu sót chẳng hạn như những cảnh mà yêu đương hay những gì đấy em muốn thực sự nó phải thật chứ không phải là kiểu đúng ra mv tụi em chỉ quay có hai ngày nhưng mà tụi em đã cắt bớt khá là nhiều những cảnh trong storyboard để làm sao có thể phù hợp với lại cái thời lượng của bài hát như em chia sẻ là trước khi cái bài hát này được confirm để mang ra xét quay em có tới 25 bản khác nữa 25 ngày đẹp trời khác lắm thì khi mà nhà phát hành quyết định là chọn cái ca khúc mà có cái thời lượng cỡ này là vừa đủ rồi để đi quay thì lúc đấy em mới bắt đầu em suy nghĩ đến kịch bản của nó kịch bản cũng là do em nghĩ ra ngay từ ban đầu và đạo diễn cùng đạo diễn đạo diễn của team gừng qua là người đã cùng với em để hoàn thành nó cho nên là em nghĩ rằng đây là một cái công sức cũng không không chỉ của tập thể đâu mà cũng đây là chất sáng của em khá là nhiều nữa. Ừ. Yeah. Mà chị chợt nhớ lại cái vụ mà cảnh mà gọi là tình cảm của em với xoài đi. Ừ. Ngoài việc là em biết xoài lập gia đình, cho Đúng nên là rồi. mình không dám có những cảnh ấm áp hơn. Dạ, yeah. đó cũng là một phần đó. Và một phần nữa là tại vì em chơi với cả hai vợ chồng. Dạ. Yeah. Cho nên là mình ngại với cả vợ lẫn chồng luôn đúng không? Nhiều khi chơi thân cũng đâu có ngại gì đâu nhưng mà theo em thì tại vì căn bản ở trong 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 showbiz thì em cũng chơi với lại rất nhiều anh chị em đồng nghiệp nhưng mà cái cá tính của em đó là em luôn ở vị trí trung lập tại vì thực sự thì chuyện của người trong cuộc đó, nếu mà em không có biết rõ sâu xa đó, ừ. thì em chỉ nên giữ vị trí trung lập thôi ừ. đó lý do vì sao em vẫn luôn có nhiều mối quan hệ tốt với tất cả mọi người ừ. tại vì em em không có tham gia vào vấn đề cá nhân của họ quá nhiều yeah. ừ. nhưng mà em hiểu sai câu hỏi của chị á 
Tại vì chị hỏi là tại vì có phải là em chơi với cả hai cho nên là em ngại là ngại cả vì hai lý do là vừa lập gia đình mà tại vừa ông chồng mình quen vì vừa bà vợ mình quen nữa. À, không, tại vì thực sự là vì cái lý do đầu tiên thì đúng hơn ừ. là vì xoài đã có gia đình rồi cho nên là hầu hết em cũng hạn chế những cảnh mà nó có cái sự đụng chạm quá ừ. hoặc là những cảnh mà có thể kiểu như là với góc nhìn của khán giả sẽ gây hiểu lầm ừ. cho nên là em đã rất giữ ý trong cái chuyện đấy bằng cách là qua từ bắt cóc con tim cho đến sản phẩm này thì maybe là sau sản phẩm tới em có thể mời được xoài tham gia trong một cái vai diễn thì nó lột xác hơn về hình ảnh cũng như là về diễn xuất thì hy vọng khán giả sẽ bình luận một cách công tâm về khả năng diễn xuất của xoài lúc đó sợ lúc đó này là của xoài <cười> <cười> em làm sản xuất thôi <cười> Để biết chị hỏi vậy thôi Nhưng mà khi mà mọi người bàn luận Cái chuyện xài nhiều quá Thì người ta cũng đặt vấn đề liên quan đến MV Em biết mà dạ, Ngoài trừ cái câu là uh, nhờ uh, Vì cái chuyện của xài được quan tâm như vậy Cho nên là MV này mới ăn theo Mới thắng nè dạ. Rồi uh, kiểu như là tung ra Cái thời điểm đó hẹn nhau tạo scandal nè à, đó. Chuyện hẹn nhau thì em nghĩ là chắc là Là cái này em chia sẻ thiệt luôn, chị có thể hỏi nhà phát hành của em Có nghĩa là ngay từ ban đầu em còn định là cái bài này em đặt tên là Ngày đẹp trời để nói được không quý vị Tại vì em sợ là cái gì Tức là em nó muốn viết một cái gì thật là tích cực là Ngày đẹp trời để nói thôi, đừng có nói nói cái gì thì người chờ kiểu như là người nghe hay là mọi người nghe bài hát sẽ hiểu là mình đang muốn nói cái gì Xong nhà phát hành kiểu không, Ngày đẹp trời để nói chia tay Chị thấy cái cụm từ này khá là hay Và cũng lâu rồi chưa có một bài hát nào có tên dài như vậy Và có một cái thông điệp nó rõ ràng nên là em mới ok Xong rồi từ lúc ok xong em cảm giác như là ừ, Cái câu bài hát mà nó vận vào người là có thiệt á ừ. Thì uh, hơn nó chưa vận như em Không mà thiệt ra xoài cũng đâu phải là vì đóng MV của em đâu Người ta trục trặc cũng phải Chị nghĩ là trong một cái mối quan hệ khi mà nó rạn nứt á Đâu phải là tối hôm nay mọi thứ nó còn bình thường ngày mai nó Em nghĩ là nó là cả một quá trình Đúng rồi Cho nên là cái đó là đâu phải là cái do cái MV mình đâu mà vẫn còn người Đúng không? Dạ Cái đó là với lại câu chuyện nhà ta sao mình Không mà vẫn thiệt chị Hồi đó em có bài não cá vàng á Xong giờ em cũng em hay hơi quên á ừ. Vậy chị có đâu có bài não cá vàng chị cũng quên vậy À vậy hả? Ừ. Chứ rồi em đã lỡ lan tỏa <cười> cái năng lượng này rồi <cười> <cười> Nhưng mà bữa ra MV cho tới giờ em có gặp xài không? Gặp lại không? Dạ chưa rồi hai người đã trao đổi gì nhau không? Nắng tin ừ, rồi chuyện này nọ Thì tụi em có định là sẽ đi ăn mừng cùng nhau một hôm Nhưng đến giờ em chưa luôn Lịch trình của anh trai C2 rất là dày ừ. yeah. Nhưng mà tại vì uh, cái thời điểm này nó cũng không phải là thời điểm tốt của xoài á yeah. Thành ra là chỉ không biết kiểu như mình an ủi chia sẻ Dạ, yeah, em có an ủi ừ. Em có an ủi uh, uh, bằng một hai câu tiếng Anh <cười> em, giờ, em có em có ăn nổi nhưng mà đại khái là em cũng không có đề cập quá sâu vào cái câu chuyện hiện tại ừ. Tại vì em cũng biết rằng là người trong cuộc sẽ có những cái nỗi điểm riêng Nhưng mà em chỉ nói về công, công việc là nhiều thôi ừ. Chẳng hạn như sau dự án này em đã tin vào năng lực sản xuất của team anh chưa ừ. Đấy, Thì có thể những sản phẩm sau à, nếu như vai diễn nào mà phù hợp với cá tính của em Và em có thể cho anh thấy được cái khả năng làm nghề và yêu nghề cháy bỏng thì biết đâu được tụi mình sẽ lại có cơ duyên hợp tác tiếp ừ. yeah. nhưng mà em ăn ủi em chơi với cả hai em ăn ủi có người hả có chứ anh 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 kia thì em để cho 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 những đàn anh ăn ủi à. yeah. tức là trong cái thời điểm như thế này mình là người đứng giữa mình quen cả hai đó thì nó có khó khăn gì cho em trong cái việc mà gọi là ứng xử hay không Ngoại ừ. giao rồi này kia rồi đó Mình cũng đâu có thể nói lên tiếng nói như thế nào được Đúng không? Dạ yeah. Thì um, Em nghĩ tốt nhất bây giờ là em uh, Xin làm sao cho cho uh, Công việc của mình uh, Ổn nhất Và em tập trung làm những gì mà liên quan đến nghệ thuật thôi Còn uh, Từ lúc mà em uh, Làm xong báo cáo con tim Em chia sẻ thẳng là Sau đấy em có bị Uh, bị kiểu như bị di chứng lại một đoạn thời gian cũng chính vì cái chuyện đấy cho nên là em bị chứng là khoảng tầm 6 tháng và trong 6 tháng đó là gần như là em cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ với lại đồng nghiệp anh em bạn bè luôn ừ. cho đến năm năm nay bắt đầu năm nay nè em cảm giác như thể trạng em bắt đầu ổn hơn và em uh, bắt đầu em xuất sự ra ngoài em làm việc thì giống như khoảng thời gian mới xuống núi á thì tất cả mọi những cái drama những mối quan hệ xung quanh của em hầu như em không biết gì cả ừ. cho đến khi mà uh, khi mà nó thành như thế này nè thì em mới bắt đầu em cảm nhận được ừ. còn thực sự thì bây giờ là lúc em bắt đầu em cảm nhận thôi nhưng mà để đưa ra một cái lời khuyên gì đấy thì em xin phép là thôi hãy để người trong cuộc họ giải quyết một cách thật là sâu sắc là được ừ. 
Ừ. Nói chung chuyện ta để người ta lo ừ. yeah. Và bây giờ cũng không nên đứng về phía nào Dạ yeah, đúng rồi Cứ trung dung thôi yeah. Tốt nhất là thôi mình làm chuyện mình Tới khi nào ổn thì mình vẫn chơi với cả hai người Thì mỗi người yeah. mình sẽ tiếp cận ở những cái góc Ví dụ là thiên về công việc thôi Đúng yeah, không? Dạ đúng rồi ừ. Cũng khổ hay nhưng mà khổ không? Cực không? Hơi bối rối xíu Nhưng mà em cũng cảm thấy nó không có gì gọi là 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 là, là quá khổ so với em lắm ừ. Quá khổ ở đây giống như là Cái tính của em đó giờ là như vậy rồi và hầu hết tất cả bạn bè anh em của em đều hiểu rằng là ở Long nó là một người như thế ừ. Chứ không phải là kiểu em tính toán gì nhiều đâu ừ. Anh Long thông dong lắm ừ. à, Mình nói chút xíu về chuyện tài chính đi ha Dạ yeah. MV này đối với em nó sẽ là Nó như thế nào về mặt chi phí Một MV ở cấp độ đơn giản ừ. Hay là cấp độ vừa phải hay là MV này thì về góc độ sản xuất là <cười> Nói sao ta à, em lại làm lỗ tiếp rồi lỗ ở đây có nghĩa là em đã có được một vài những cái chi phí phát sinh mà nó ngoài dự kiến ừ. ví dụ như là về về trong công đoạn sản xuất nhạc 25 cái beat kia thì em cũng phải bỏ ra chứ hay là những cái plan kịch bản ban đầu để em em có thuê biên kịch để làm sao đó cho mình được một cái vai chi tay mà nó vào ngày đẹp trời nó hay nhất có thể thì em nó cầm khoảng tầm 10 kịch bản rồi mà không mưng cái nào hết ừ. Xong cho đến khi em uh, Hôm đấy em còn nhớ là em coi Netflix Xong rồi em coi khá là nhiều phim Xong em chìm vào một cái giấc ngủ Rồi sáng sau dậy Em uh, cùng với biên đạo của mình Biên biên xong cái đoạn uh, nhảy Trong bài Ngày đẹp trời Thì em mới có cái idea để em làm ra ca khúc này Có nghĩa là em muốn cái cảnh mà xoài Nhìn em từ phía xa và nhảy một cái điệu học thời học sinh nó giống như cái cách mà hồi xưa em hoạt động đội văn nghệ của cấp 3 vậy tụi ừ. em hay đứng ở ngoài nắng sân trường để tập động tác vũ đạo cho những cái buổi lễ của trường thì em nghĩ rằng nó cũng là một cái ký ức trong cái tư liệu sống của mình thì em nghĩ là cái cảnh đấy sẽ là cảnh đắt giá để mình có thể mang vào mv mà một cảnh như vậy nếu như mình mình suy nghĩ nó nó gọi là không có quá cao xa tốn gọi là uh, không có quá cao xa thì mình sẽ không có phải tốn nhiều về cái tiền đại cảnh đó Ừ. Em cảm giác là như vậy Thì em chọn cái cách là em trở về thời học sinh Và em làm một cái đám cưới nó tầm trung thôi Là nó sẽ đủ để có thể thực hiện được cái mindset này Chứ ban đầu là em tính làm một cái đám cưới hoành tá chàng luôn cơ ừ. Là mời mời các celeb, mời anh em bạn bè tới luôn Mời tất cả những người mà sẽ featuring với em trong những bài sau tới luôn Để làm cái hệ vũ trụ cho cái đám cưới này Nhưng mà thôi, không đủ thời gian ừ. Thì đó là, đó là cái mà em cảm thấy em đang thiếu sót đó Chứ nếu đúng ra em có thời gian khoảng tầm 1 tháng, 2 tháng á, em sẽ làm nó hoành tráng hơn nhiều. Vậy tóm lại là mình thiếu là thời gian chứ mình là người không thiếu tiền. <cười> Thực ra cũng có thiếu tiền đó, nhưng mà tiền ở đây nó là... Em nghĩ là em sẽ có thể cày lại được. Ừ. Yeah. Tức là cái hồi chưa ra MV mà sao mình biết nó hot để cày lại được em? Thì sau bắt cóc con tim em cũng có để dành khá khá mà. À... <cười> Là cũng vài chục tỷ ừ, Trời trời trời, vài chục tỷ thì chết em <cười> Chị Kim Thanh ơi Làm sao mà biết được trời một bài hit là đi diễn quá chừng ăn nhiều lắm mà Nhưng mà thực sự em cảm giác cái tình hình xô chậu của mình Thì trong vòng 2 năm đổ lại đây Em cảm giác thị trường nó mới bắt đầu trở lại thôi Cho nên là Từ bề... sau dịch tới giờ Đúng rồi quá. Cho nên cái em vẫn mong muốn trở lại cái thời Hoàng Kim như năm 2017, 2019 đó một tháng đi khoảng 15 hai chục xô quá đã luôn còn bây giờ tuy là thời điểm cao điểm nha nhưng mà có khi là bữa giờ em chưa nhận một xô nào luôn á xin thề tại vì là em còn phải đảm bảo lịch trình của game show và đảm bảo lịch trình để sản xuất những bài tiếp theo cho nên là đây là cái thời gian mà em đang hôm nay là rất là yêu nghề yeah. ừ. hơn là yêu tiền <cười> ừ. và chị thấy cũng nhiều người giống em ừ. không phải mình em đâu tại xô bây giờ cũng ít và yeah. cái cách thưởng thức của mọi người cũng khác nói chung là từ hồi sau dịch là thay đổi cái mô hình giải trí rất là nhiều dạ yeah. Nhiều khi người ta còn lười đi coi ca nhạc tại nhà lướt cho lẹ ừ. Cái gì ca sĩ công hiến đầy đủ trên các nền tảng rồi đền chi ừ, Đúng ha Nhưng mà như vậy thì em nghĩ rằng là Nhưng mà thêm lại nghĩ nha Cái điểm chạm cá nhân của một khán giả với nghệ sĩ cũng là điều quan trọng Có thể như khán giả sẽ nhìn mà nghệ sĩ hào quang Lấp lánh thông qua những cái edit hay mọi thứ ở trên nền tảng mạng xã hội Nhưng cái điểm chạm cá nhân ở ngoài em nghĩ là cái điều chân thực nhất ừ. Khi mà xem mình biểu diễn, xem mình giao lưu cũng như là xem mình chia sẻ thì thì em nghĩ đây là cái mà có thể kết nối với khán giả lâu dài hơn là những gì trên uh, nền tảng mạng xã hội. Yeah. Ừ. À, lúc đầu chị chưa nói chuyện với em á, chị cũng có lăng tăng mặc dù thật ra là chị biết si 
rồi còn chị cũng biết quản lý của em nói chung là người quen hết mà ha yeah. thành ra là chị cũng biết họ là những người rất là giỏi và một ekip giỏi thì cái việc mà làm cho talent của mình á có thể sống được với nghề là một cái điều họ có thể làm tốt yeah. ừ. nhưng mà chị vẫn lo chị nói là thằng bé luôn hoàng này mình không biết là nó làm sao ta cái mv này thì nó tốn kém như vậy là tình hình tài chính bây giờ ra sao bởi vì uh, coi như là dịch là mất mấy năm rồi xong rồi còn uh, liệt dây thần kinh số 7 đúng không yeah. đó rồi chữa trị này kia có một một giai đoạn rất là dài là chị mới nói trời chị còn phải check lại ô bé lưu hoàng này còn ở trong friend list của mình hay không hay là ẩn friend mình ta tại vì lướt hoài không thấy new face của em dạ em ờ, từ, như... từ lúc đó em hướng nội mà em cũng không có post nhiều lên mạng xã hội với lại cái kiểu như là mình không có sản phẩm mình không có hoạt ừ. động thì tự nhiên là new face nó sẽ ưu tiên những người hoạt động sôi nổi hơn dạ. đó thì vậy nó ổn hay không đó là chị đang luôn luôn đang 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 lo lắng là bé thứ nhất là ổn về mặt tâm lý hay không thứ hai mà khi mà thấy ra mv chị nói ủa cái này có phải là cái kiểu như là dành dụm rán gom hết để có thể là quay trở lại hoành tráng hay không ừ. hay là bé này nó giàu sẵn rồi cũng chẳng lo tức là chị đặt ra rất là nhiều cái vấn đề về yeah. về tâm lý cũng như là tài chính của em á mặc dù là những cái thông tin căn bản thì mình cũng đã nắm rồi ừ, thế thì em xin trả lời là nó nằm ở trong cái cái option số 1 của chị vừa nói đó là em có dành dụm ừ. tại vì em cảm giác như từ sau năm hai năm dịch đó thì cái hệ quy chiếu về một cái bài hit nó cũng khác đi khá là nhiều hồi xưa chẳng hạn như một bài hit thì có thể kéo dài được khoảng từ 6 tháng tới một năm cho tới 2 năm còn theo em bây giờ một bài hit chắc thì khoảng tầm một tháng hai tháng thôi là hết rồi ừ. một năm mình phải duy trì khoảng tầm từ 3 tới bốn bài hit thì em nghĩ là mới có thể đủ số sổ để dàn trải cho cả 12 tháng theo em là là như vậy thì uh, sau bắt cóc con tim này em đã bắt đầu em có những cái plan mà nó chỉnh chu hơn so với lại uh, thời kỳ cũ thì uh, ngày đẹp trời ngày đẹp trời là một trong 10 bài hát mà em nghĩ là em uh, sẽ ra mắt liên tục trong thời gian sắp tới về tại vì em cũng thay ngén khá là lâu rồi và sự dành dụng của em bởi vì là em biết được rằng là cái tuổi đời của một bài hit nó không còn nhiều nữa cho nên sau một bài hit thì em đã có những cái bài toán tài chính nó đặt rồi để làm sao cho cái bài sản phẩm tiếp theo có thể có dư ra để làm cái MV cho nó chỉnh chu hơn thì dĩ nhiên là à, mới phát bắn đầu tiên rồi có lẽ là ngày đẹp trời nó nó chưa có được đẹp lắm nhưng mà những ngày sau em chắc chắn với chị là vô cùng đẹp luôn Ủa nó top 2 trending rồi mà chưa đẹp lắm hả? <cười> vậy muốn thì sao muốn gì em nói <cười> à, Top 2 trending thực sự là bởi vì là nó đang em cảm giác như là em may mắn nhiều quá chị ừ. cái thời gian này là thời gian em cảm giác như kiểu hành lang trống những anh em nghệ sĩ cũng đang bắt đầu rục rịch rồi và vô tình thôi em là người bắn phát đầu tiên trong cái mùa hè này cho nên em cảm giác như đây là một cái vị trí mà hơn thôi hơn thôi ạ chị nói thì ngang chị không có phủ nhận những cái gì em nói nhưng mà cái chuyện một năm cần đến ba bốn bài hit thì chị thấy là nó là một cái kpi gần như không ai đạt được ngoại trừ một vài tên tuổi nhất định ví dụ như là sơn tùng mtp Tại vì là có những người cả đời đi hát người ta còn có one hit wonder. Em nghĩ sao một năm mà được 3 bốn bài hit là cái chuyện bất khả. Mặc dù mình biết là cái tuổi đời của một ca khúc hit đó, nó nó rút ngắn rất nhiều. Nhưng mà cái chuyện một năm mà một người có 3 bốn bài hit thì chị nghi là khó lắm, không có đạt được. Em nghĩ đó, em sẽ là người đầu tiên làm được điều đó không? <cười> Nếu mà đầu tiên thì em nghĩ chắc là không đâu. Nhưng tại tại vì đã có Tùng làm được điều đấy rồi Thì mình nói là ngoại hạn mình bỏ qua rồi Đúng rồi, nhưng mà em nghĩ rằng là Với cái lần trở lại này Cũng như với cái năng lượng hiện tại Như sự yêu nghề nữa Em đã em đã off khá lâu rồi Cho nên em nghĩ rằng là là Em không biết là cái thông điệp mà em mang tới Trong những sản phẩm tới Thì nó có đủ để chạm vào trái tim của khán giả hay không Nhưng đối với em thì em sẽ đầu tư chỉnh chu nhất có thể Yeah. Tức là tài chính mình cũng đã chuẩn bị cho hết năm nay rồi Dạ yeah. Wow Em chuẩn bị, em chuẩn bị rồi Có nghĩa là mọi thứ cũng đã ngon lành hết rồi Cho nên là phát ngôn rất tự tin Không, nhưng em chưa em chưa <cười> chuẩn bị gì cho cho game show luôn á chị Có nghĩa là năm nay như anh trai C2 là em 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 không nghĩ rằng là lịch trình nó lại dày Và nó khiến em em em, em tốn nhiều thời gian đến như vậy Phần chứng là những cái bài sắp tới của em Em đang phải tất cả phải hoãn lại hết để cho chương trình Dạ yeah. <cười> Cái đó thì ai lúc đầu cũng nghĩ mình control tốt hết. Mà tới chừng vô rồi là 
lịch là một phần mình phải chuẩn bị cho cái lịch đó nữa chứ dạ. nói chung là mệt đó dạ, mệt. Ừ. nhưng mà chị nghĩ là chị em mình sẽ có một cuộc hẹn đầu 2025 để lúc đó tổng kết lại có được ba bốn bài hít hay không em chờ ừ. chị nhớ giây phút này <cười> không phải ba bốn bài hít là chết với tôi ba <cười> gửi được không ạ <cười> nói chứ bây giờ kiếm bài hít nó khó dạ. không phải giống như ngày xưa có những bài mình rất là tâm quý mình nghĩ là nghe là ăn liền mà chưa chắc nó ăn ừ. còn có những bài mình nó ừ chắc cũng được thôi ừ ra cho để hâm nóng thôi mà cuối cùng nó ăn làm sao biết được chuyện gì xảy ra yeah, yeah. Đây, đây cũng là một cái KPI mà em đang vắt óc em suy nghĩ đây có nghĩa là những thứ mà mình tự tin đó, thì chưa chắc là khán giả sẽ cảm được ừ. nhưng mà đấy có những cái mà kiểu mình cứ làm vì cảm xúc vì sự chỉnh chu thôi thì khán giả đã đón nhận một cách rất là nồng nàn ừ. gu mỗi lúc mỗi khác nữa đó. thời yeah. điểm nó, nó nó nhiều yếu tố mình cũng không có nói được cái chuyện đó như thế nào ừ, ví dụ em cảm giác bây giờ đang là mùa chia tay đúng không thì em nghĩ chắc phần 2 em sẽ ra bài ngày đẹp chờ để nói chia bill <cười> à hồi đó là đòi quà còn bây giờ là chia bill đúng à. rồi à. là ngày đẹp trời mây xanh nắng vàng em gọi anh để nói chia bill mình từng yêu nhau đến vậy giờ chỉ còn đôi mắt so cute Trời ơi, có ý tưởng làm MV liền đó Đúng rồi, em tính mời chị Miu Lê làm mà comedy á, kiểu một cái hài kịch đó, nhưng mà em sợ chị chửi nên thôi. Ừ. Nhưng mà nhân tiện em hát vài câu, bây giờ em tặng riêng cho thính giả một đoạn hát bài này. Dạ. Yeah. À, hát đàng hoàng nhưng không hát chế đúng không chị? Đúng rồi, hát đàng à. hoàng. Dạ, kêu hát. Hai, một. Là ngày đẹp trời mây xanh nắng vàng Em gọi anh để nói chia tay Mình từng yêu nhau đến vậy Giờ chỉ còn đôi mắt sâu cay Là ngày anh như chết lặng Đưa bàn tay về phía em Nhưng em chẳng còn muốn nắm lấy Oh, oh, oh. Nàng sẽ là cô dâu rất đẹp Nhưng ngày vui nào phải cho anh Nụ cười che đi nỗi buồn Sao hàng mi kia vẫn lòng lành Lặng thầm anh ôm giấc mơ mộng gồng mình bước qua ngắm em cười từ phía xa thay đồ bữa nay được dạ yeah. mắt này được được à. có một chút ánh buồn yeah. chứ trong cái mv là thấy vui lắm á ừ. ờ, kiểu như được giải thoát á à, chờ em này... chia tay gần chết luôn mà em không chịu chia tay anh không dám chia tay kiểu như sợ em làm stalker hay gì đó bây giờ em chủ động chia tay anh mừng quá chừng <cười> Hầu như ánh mắt này là buồn thiệt nha ừ. Mấy hôm nay là em cũng hơi thiếu ngủ À, dạ. ngủ Một ngày uh, 8 đến 16 tiếng Quay á, lịch quay á ừ. Vậy căng. là trung bình bây giờ một ngày là em uh, Nghỉ ngơi là khoảng thời gian uh, bao nhiêu tiếng? Ờ, nếu như mà có lịch uh, Hiện tại bây giờ em đang không có nhận lịch diễn Từ giờ cho tới hình tháng 7 lận, ừ. Là full luôn Là em uh, nếu như có lịch quay của bên chương trình á, Thì uh, một ngày chắc em ngủ khoảng tầm 4 tiếng Ừ. Còn nếu không á, thì chẳng hạn như quay liên tục 3-4 ngày á, thì mỗi ngày sẽ là ngủ 4 tiếng Còn cái lúc mà set đang dựng á, thì em sẽ ngủ trộn ừ. dạ. Rồi à, sau 4 ngày quay đó thì em sẽ về nhà em ngủ bù Thì có thể một ngày em ngủ luôn 10 tiếng <cười> ừ. Tại vì đấy, đấy là cái thời gian mà em nghĩ rằng là em em đang thực sự em tồn tại em sống và em yêu nghề tại vì nếu như mình chỉ một mình mình trong phòng thối bốn bức tường ấy, thì em không cảm nhận được cái cái nhịp độ mọi người làm việc nó cực lực như vậy khi mà em tham gia anh chia c hai em mới tìm được thêm những người bạn mới cũng như là những cái tư liệu sống mới để làm sao cho cái sản phẩm sắp tới của mình có thêm được những cái gì đó mới mẻ hơn yeah. rồi em ngủ trộm rồi sao em quăng miếng được với người ta thì cái lúc đó là camera chỉ em đó À. Cái em ngủ trộm cái content nó tự nhiên tới à, à. Yeah. Cái content nó chiếu chưa em? Chưa, chưa, chưa chị À, chị <cười> nó như thế này Ồ, Anh trai xây 2 list 30 người 30, 30 người à. Cộng 1 yeah. Cộng 1, dạ yeah. ừ. Là một con số rất là lớn Thành ra chị đang cảm thấy là Mà tới hai chương trình yeah. Tổng cộng 64 người 64 người Một con số Chị chị đang tự tự nói là Hình như là gom gần hết nghệ sĩ nam vô Nhiều đấy chứ Ừ Và rõ ràng á Em biết thực tế của một game show Thực tế Là khi một cái game show nó lên Thì cái số người mà được chú ý á, Nó chỉ là một phần mấy trong đó Chứ không thể tất cả cùng tỏa sáng được Dạ yeah. 
Chính sao không? Yeah. Tức là họ build từng người nhưng mà để mà để bật hẳn Ví dụ em thấy năm ngoái chị đẹp 30 chị đẹp ừ. Nhưng mà những cái tên mà gọi là hot social Mọi người quan tâm thì vẫn là một số tên thôi Ừ. Có những người lúc đầu người ta thấy nem rất ok Nhưng mà tham gia cuối cùng lại không có phải là những người ăn content nhất ừ. Nhưng mà có những người người ta không nghĩ là sẽ hot Nhưng mà cuối cùng vô lại rama rồi cái này cái kia rồi content đầy trời Đầy trời Đó, thành mà bây giờ là tới 64 anh của hai chương trình Thì em tự tin vào cái độ mặn mòi của em nó nằm ở đâu Để mình tham gia cái là À, mọi người ơi Lưu Hoàng đã trở lại rồi và bây giờ đây là một lưu hoàng mọi người biết thêm nhiều cái mới nè ông hoàng quăng miếng nè rồi cái gì bla 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 rồi người ta sẽ thấy rồi này nọ đó ừ, thực em... ra là ông hoàng rớt miếng ấy nha chị <cười> <cười> hồi xưa bởi vì em cảm giác đây là cũng là lần đầu em tham gia trong một show thực tế thì à, em cảm giác như là đã gọi là thực tế mà thì à, mình chỉ làm sao mình mình tự nhiên nhất có thể thôi bằng chứng là chẳng hạn như đã có những cái lúc mà cảm xúc của em cũng không có được cần trôn lắm trong khi tham gia chương trình thì chắc là không biết là nhà đài có thương để mà xóa đoạn nó đi hay không nhưng mà đó là những khoảnh khắc mà à, em cảm giác nghệ sĩ cũng là con người mà nó thực nhất em nói xấu ai hả <cười> chứ sao phải xóa <cười> em mà bình thường là không ai xóa hết em phải có cái gì bất thường tao mới xóa thôi tại nhiều khi thời gian quay mà nó gọi là vừa nóng nôi và nó vừa gọi là áp lực liên tục á như cũng một số anh trai nó hơi nóng nảy à yeah. em gây lộn em không có gây lộn ngay đẹp trời không có cãi lộn em đánh lộn hả không đánh lộn luôn chứ sao phải xóa đánh lộn là ba bên trai quay em xuống hồ bơi mà xem đánh lại không được vậy tại sao xóa em xin phép không được bật mỹ <cười> <cười> tôi đoán không nói là tôi tưởng tượng như vậy lắm <cười> nói chung là đây là lần đầu tiên em cảm nhận được một cái game show thực tế mà nó có khá là nhiều những cái thứ mà nó thực Tại vì em không nghĩ rằng là có những anh trai mà em chưa gặp bao giờ ở ngoài đời Em mới chỉ xem trên mạng xã hội thôi Hay là cũng dư thông qua một vài sản phẩm Thì em cảm giác như trà Ở trên mạng với ngoài đời nó cũng khác nhau xa vậy sao Ngoài đẹp hơn hay xấu hơn em? Ý, em không bàn về ngoại hình <cười> 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 em, 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 em không nói về ngoại hình nhưng mà em gặp về cá tính á về ừ. cái điểm chạm cá nhân á ví dụ ví dụ như là um, một cái ví dụ uh, mà nó gần gũi nhất ha mà có sự tương phản chẳng hạn như là uh, test test phạm ừ. test phạm một cậu và bé rapper test dạ yeah, rapper test thì uh, mình nhìn ở trên hình là cậu bé này rất là gai góc coi như là rất là kiểu như là ngầu mà không phải là kiểu cố tỏ ra mình ngầu nha Tức ừ. là cái bản, bản chất cậu bé đó là như vậy rồi Và cá tính bên trong cậu bé đó cũng là như thế Nhưng mà khi tham gia chương trình á Và khi tiếp xúc á Thì đàn ông mình á Ngoài cái sự gai góc, cái sự gọi là cứng nhắc ở bên ngoài á Thì bên trong á, con người mà Luôn luôn có một cái softly, một cái mềm mại gì đấy Và em cả, em chạm được cái sự mềm mại đó của Tess Cảm giác như là cha cậu bé này rất là sáng, rất là không như những gì mà mình uh, kiểu như là cộng đồng mạng hay mọi người đang đang ném những uh, lời lẽ mà kiểu từ một góc nhìn phiến diện ừ. để nói về một người nghệ sĩ thì em cảm giác như a à, cậu bé này có những điểm vô cùng đáng yêu và có những điểm mình vô cùng respect và nếu như em mà là cậu bé này ở độ tuổi đấy nhiều khi cá tính em không mạnh được như thế mà đây là cái tính mà em đang mong muốn em hướng tới đó ừ. nhưng mà thực sự là để có được cá tính đó thì mình phải là nó đã ừ. yeah mình không thể là ai mình không, là không mình thể không. là ai chính là cái mà em rất là respect đó là ba miên trai tới đây là anh nào cũng đều có một cái bản sắc nó rất là rõ ừ. yeah. quay trở lại với câu hỏi của chị dạ sáu mươi bốn anh trai của hai sáu mươi bốn thì em nhìn ở trong cái bản đồ xếp hạng đó của thứ sáu mươi bốn sáu mươi bốn vị trí đó em nghĩ em nằm trong cái độ mặn mà ở level tầm như thế nào để nhận diện để khán giả có thể nhận diện được À, lưu hoàng một cách rõ rệt và dành tình cảm ưu ái cho em để mình không phải là một nhân tố bị chìm uhm, theo em thì à, em em đến chương trình không phải là để khẳng định tuổi tác cho nên là em không, nghĩ... mình nói đủ mạnh đồ kia <cười> trời nếu mà tuổi tác thì bên anh trai vừa ngàn trong gai em uhm, nghĩa lý gì đúng không dạ, chị đúng, không đúng. tuổi tác nó không phải là vấn đề không phải là vấn đề ừ. về độ mặn mòi thì em nghĩ rằng em mới bắt đầu em chụp được mấy cái miếng gần đây thôi ừ. thì em nghĩ rằng là độ mặn của em chắc bắt đầu nó trên trung bình rồi đó trên trung bình thì em nghĩ rằng là có thể là cũng sáu mươi bốn anh thì em cũng sẽ thuộc dạng nằm nằm ở khúc giữa giữa đó ừ. còn những vị trí cao hơn thì em nghĩ rằng là sẽ có những anh trai có kinh nghiệm và có tuổi nghề nhiều hơn thì mới xứng đáng được những cục mốc cao hơn dạ ừ. 
không cái độ mặn mòi nhiều khi nó nằm trong máu đó em nó do cá tính ờ. máu hả dạ. ừ. đâu phải là mình muốn quăng miếng là mình quăng được đâu em đúng rồi tại vì nhiều khi em quăng á mà không ai chụp á <cười> em bị mấy lần rồi em rút cái <cười> không nhiều khi cái sự rớt miếng đó là người ta làm một cái bị hai đời xin một cái clip tổng hợp những phút ừ. giây rớt miếng của lưu hoàng trời ơi ông hoàng rớt miếng thì nó cũng thú vị đó em em rớt từ chị miêu tới giờ luôn rồi từ nữ tới nam luôn rớt quá trời rớt vậy hả dạ chị ơi mình đừng cố quăng miếng nữa cho nên là em im luôn ừ. em im luôn thì lại có me me nên là cũng vui dạ ừ. à, chị thấy rằng là cho dù ai trả lời như thế nào trong các cuộc phỏng vấn hay là ban tổ chức hỏi quay hình mục đích tôi đến game show này là abcd bla 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 ừ. nhưng mà trong lòng thì mình phải thừa biết một chuyện là chả ai muốn bị loại sớm hết yeah. đúng không thì kiểu nhìn ta còn chưa kịp nhận diện mình xong mình loại thì cuối cùng ừ. cuối cùng mình gì đâu yeah. ngay cả những cái mục tiêu mình đạt được mà không đi sâu mình cũng có làm được đâu đúng không yeah. thế thì em có bị áp lực là trời Mấy chục người đó trẻ, đẹp, giỏi Mình thì liệu như thế nào trong số Ví ít ra bên show của mình 31 người đi Thì mình nhìn vô mình thấy là Phân khúc chứ Trước khi vô ừ, mình phân khúc Đúng rồi, phải có phân khúc Ừ Đây, cái anh này là khả năng đi vô tới đây nè ừ. Anh này là đâu không? Rồi anh này ở đâu? Mình ở đâu không đây? Đúng không? Đúng, đúng Mình cũng phải đặt KPI là mình vượt như thế nào Để sao không phải về sớm nhất chứ hả? Ừ, tức là em cũng có tính toán để làm sao cho cái bản sắc của em có thể cùng với bản sắc của những anh trai khác làm thành một cái team work thật là có hiệu suất nhưng mà em nghĩ rằng những sự tính toán có tính tới đâu chăng nữa thì cũng không bằng trời tính à, đã có những bài hát trong trong game show mà em cảm giác là em rất là tâm huyết với nó cho đến khi mà 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 nhận về thứ hạng thì lại cảm giác như là nó 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 không đúng so với những gì mà mình 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 đang mình đang show up thì em nghĩ rằng cái KPI khi mà tham gia chương trình cái từ đầu em đã nghĩ là mình đến với điều gì thì mình sẽ ra đi vì điều đó à, trước khi đến với chương trình đó, em là một nói thẳng ra là em em đang mong muốn là em được thoát khỏi sự yếu nghề đó chị tại vì em quăng miếng là rớt nè xong rồi giờ hát lô lô cái mỏ giật giật nè <cười> <cười> xong rồi xong rồi giao lưu thì lâu lâu cả lâm đớt đớt nè đấy nên là nhảy thì cũng nhảy chưa có gọi là có một cái bản hit nào về dance cả hay là về vocal cũng chưa nào tốt hơn như là eric hay là đức phúc đấy cho nên em cảm giác như đến với chương trình này kpi của em đó là em chỉ cần làm mới mình hơn ngày hôm qua thôi em chỉ cần hơn em ngày hôm qua một chút xíu thôi là em nó vui rồi còn lại dù kết quả có như thế nào đi chăng nữa thì em nghĩ rằng cái mối quan hệ của em với lại 31 anh trai cũng như 64 anh trai còn lại sẽ là cái cái chân quý hơn so với cái thứ hạng mà khi tham gia chương trình tại vì thực sự thì um, em cũng có những plan của em trong năm nay về kế hoạch cá nhân rồi còn khi xác định tham gia game show thì vui là chính ừ. còn uh... thứ hạng là 10 <cười> <cười> thứ hạng là 10 <cười> nhưng mà trong 30 người của anh trai C2 mình hờm hờm mình ở đâu trong đó chị không nói riêng về âm nhạc nha tại vì trong một reality show mà mang tính giải trí như thế này cái thứ hạng nó cái sự yêu mến của mọi người cái sự bình chọn của mọi người mới là cái quý á cái đó nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố vừa cả về phần hát của em vừa phải phần nhảy của em rồi phần ăn mặc của em yeah. nhan sắc của em tính hài hước của em khả năng bựa của em là tinh thần là việc đồng đội của em Rồi cách em ứng xử Nó yeah. gồm rất nhiều yếu tố Thì em đánh giá mình ở đâu trong đó uhm, Theo em thì Em đánh giá rằng là em sẽ không có bị uh, Lạc lõng khi mà Thể hiện bất kỳ một kỹ năng mềm nào Trong những uh, gạch đầu dòng Mà chị vừa nói bởi vì là Các bạn em không có diễn uhm. Em đó giờ anh em mà gặp em ở ngoài Hay lên sân khấu trước sau có dạy à bản thân em cũng có những giây phút rất là vô tri và và, và và khiến mọi người không hiểu rằng là ơ thằng long đang làm cái gì đấy nhưng mà đấy là cái cá tính của em và em không ngại em show cái con người thật của mình khi lên sóng truyền hình yeah. à, bây giờ mình xét từng yếu tố nghe ví dụ như một số yếu tố căn bản mà bà con quan tâm thôi ví dụ như về nhan sắc đi em đánh giá cao những ai về mặt nhan sắc mà có thể giúp cho họ có được vót cao Nhìn là thấy ưng là muốn vót rồi bất kể là hát như thế nào tôi cũng vót vì đẹp quá 
đầu tiên không thể thiếu vị trí top 1 đó là anh Isaac ừ. em cảm giác như là mà bản thân em làm việc với Isaac cũng bây giờ cũng gần 10 năm rồi từ thỏ làm nhạc phim cho anh Isaac từ cái thỏ mà em mới bắt đầu làm những project đầu tiên trong studio em nhận bài của 365 em mixing master cùng NC cha cả một khoảng thời gian dài và đến bây giờ khi được tham gia cho một game show thực tế mà bản thân anh anh, anh, anh Isaac cũng rất là ít tham gia game show thì cái em mong muốn ở game show này là em có thể có một cái sân khấu thật là rực lửa và bùng cháy với anh Isaac đó cũng là idol của em một thời và khiến cái động lực làm nghề của em trở thành ca sĩ idol nó mạnh mẽ hơn khi em được làm việc với anh Isaac thì um, đó là vị trí đầu tiên trong lòng của em là Isaac đẹp nhưng mà trong lòng của Isaac thì chỉ có quan hùng master đi và nơi thôi <cười> Nhưng mà cuộc đời nó là như vậy đó chị Ngày đẹp trời á, nhiều khi là không có mình đâu Nhưng mà lại có những người khác bên cạnh Ok, miếng ta vui được Miếng người ta vui là được ừ. à, <cười> <cười> Vị trí số 2 Vị trí số 2 có top lẽ là đi ha, top, top 3. 3 đi Top 3 đi ừ. à, Top 3 em nghĩ có lẽ là um, à, Tú Anh Tú đẹp trước giờ mà nhưng mà anh gáy quá cho nên là nhiều lúc anh gáy quá là cái cái điểm uy tín của anh nó bị bớt xuống hai điểm rồi à. <cười> tại vì gáy là sao là anh anh biết ê anh nói cho chú nhá anh biết anh đẹp anh đẹp trai đấy nhá kiểu thế hả cũng không hẳn đâu anh gáy trong mọi phân khúc luôn á chị à. có nghĩa là anh biết là anh đẹp rồi thì anh có thể là anh nhảy đẹp anh hát đẹp anh đẹp tất cả mọi chỗ nhưng mà cái gáy đẹp thì anh không có gáy đẹp được tại vì tim nào cũng biết gáy hết À. Cho nên cứ mỗi lần mà anh khơi cái màu gáy lên một cái là mấy tim kia nó sồn sồn lên à Cho nên là lớp mất thời gian quay dạ. À <cười> <cười> Được, 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 vụ này được Rồi, người thứ ba Người thứ ba em nghĩ có lẽ về cái sự đẹp này là Quang Hùng ừ. Tại vì Quang Hùng cũng là một cậu em mà xuyên suốt với em trong quá trình làm nghề Thanh Xuân đấy ừ. Thanh Xuân có nhau Thì em cảm giác như qua chương trình này Hùng đã có một cái gọi là cái thần thái cũng như là cái sự đã thoát ra khỏi cái vỏ bọc của một cái cậu bé rụt rè, tự ti và mang cái mang những cái 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 kiểu danh hiệu nào là con ghẻ quốc dân này gì đó cậu cậu bé của Hùng bây giờ đã vượt qua cái chuyện đó rồi và rất là sáng như sân khấu bằng chứng là mọi người hãy chờ đón xem những gì mà Quang Hùng sẽ thể hiện trong thời gian sắp tới ừ. qua những gì mà em trả lời chị có thể đoán được sơ sơ vài thứ nhưng mà chị không có nói ở đây dạ đúng rồi đúng rồi ừ. Nhưng mà chị cũng biết được gu của em xíu Chị cũng đang chờ em là người đầu tiên là anh ai sắc Tại vì ai cũng biết ai sắc đẹp rồi. Dạ rồi Người thứ hai là hiếu thứ hai Không thấy em nhắc gì tới hiếu thứ hai Tại vì chị che mất số 2 rồi Không có, chị nói top 3 mà ờ, đó top 3, top Còn 3. còn có những bạn Chị ví dụ đi Chị chưa bao giờ gặp mà trò chuyện với bạn đó ừ. Nhưng mà bữa họp báo Chị nhìn chị thấy là Hút, Hút. Hút. Đúng rồi rồi em hiểu. Ví dụ như Hải đang đu dạ yeah. oh. hải đăng đu hải đăng đu là cũng là một nhân tố mà em em nghĩ là em rất là quý tại vì sau uh, mấy vòng thi tại vì sau um, vòng thi đầu tiên thì uh, em cảm giác đu là một cậu bé đu bản thân là xuất xuất thân là ở hình như là hà giang ừ. tức là đu mới đến sài gòn được có 3 năm thôi thì uh, em cảm giác đây là một cậu bé rất là thuần khiết khi mà tham gia một game show thực tế là đu cảm giác như là chà Tính ra là em nghĩ là em đã khá là ngơ rồi đó Nhưng mà mấy thằng bé đang còn ngơ hơn mình nữa Thì có nghĩa là em cảm giác chà Những cái sự thuần khiết Những cái sự tự nhiên nên như thế này á Thì mình phải nên giữ Chứ không có nên gọi là vì một cái Kịch bản hay drama Mình bẻ cong đi cái cái tự nhiên của mình à, Đó là lý do em cũng sợ bẻ cong à, Dạ Nhưng mà em không sợ bẻ cong với tính Tại vì em cong <cười> Em thành công chứ em không có công yeah. <cười> Không sao, nếu mà chúng ta không thành công được Thì chúng ta vẫn có thể công. thành công yeah. Ok uh, Mà rất nhiều người đẹp chứ Ali Hoàng Dung nè Ali, <cười> Ali đẹp nha ừ. Và Ali uh, Có một cái uh, gọi là Vô cổ rất là đẹp Em làm việc với Ali trong cái vòng đầu ấy, Thì gần như uh, cái bài hát giống như là Ali và những người bạn <cười> Có nghĩa là vô cổ Ali đẹp tới nỗi mà cảm giác anh Chất Tati Là muốn đặt vô cổ Ali của cả bài luôn á Ừ. Nhưng mà uh, bên cạnh đấy thì có một người nữa mà em muốn nhắc tới đó là Win Le, ừ. Win Lee. Ừ. Cái câu slogan của cậu ấy khi vào chương trình có nghĩa là tôi muốn tất cả khán giả um, nói đúng tên của mình, Win to the Le. À. 
xong kêu em kêu ơi sao đặt tên dài dữ vậy <cười> sao đặt tên dài dữ vậy win le thôi còn win to the le win to the le đấy thì em mới cảm nhận rằng đây là một cậu bé có cá tính rất là kiểu cột mát và có chính kiến rất là mạnh thông ừ. qua những cái sản phẩm mà em đã làm cùng với với win trong chương trình anh trai c 2 thì đây là một mà em nghĩ là một mà đối thủ tiềm năng à không em không xem là đối thủ mà em sẽ xem là một mà đồng nghiệp tiềm năng sẽ ngôi sao đang lên trong thời gian sắp tới dạ yeah, Will Lê How about Quân AP? Mm. Quân AP thì uh, đẹp trai nữa đẹp em đẹp trai uh-huh. và có một chất giọng coi như là không hề lẫn đi đâu được nhưng mà Quân AP cũng có một cái KPI giống như em đó là đến với chương trình để làm mới mình và à. tìm ra những cái thuộc tính mới trong kỹ năng làm nghề thì uh, em thấy Quân đến với chương trình Quân rất là yêu hip hop Quân rất là thích rap và em cảm giác như đây sẽ là một sân chơi thú vị để Quân có thể khai phá khả năng rap của mình Và như em nói là khi mà em đến với chương trình em không có đặt nặng vị trí là em sẽ đi xa bao nhiêu Mà em muốn có số điện thoại của 29 anh em Để em có thể rủ đi ăn đêm hay là em đi ăn uống này kia thì như vậy nó vui Cái đó nó khó em Mình ra bài 29 anh sang cái là được Đó thì đó là em vừa, <cười> em vừa mới thử nghiệm xong <cười> Cái đó là chị thấy là nó thành công rồi đó, đó em. em Trời ơi Em tạo tiền đề nhưng mà ảnh luôn á Bình thường là bao nhiêu chi phí để booking cao else đó em Dạ yeah, em hiểu Ừ mình quy ra là được lắm em Tranh thủ ừ. ra sản phẩm nhiều bắt họ xem Đúng rồi em mời đi nhảy tiktok mời hết luôn <cười> Có nghĩa là em cảm giác như đây là cái lúc mà Từ hồi mình là gì của nhau đến giờ Em cảm giác như đây là lúc mà em được sống trong tình đồng nghiệp Tình anh em Và một cái thực sự là là ấm áp dạ. ừ. và đó cũng là lý do vì sao rất là nhiều người vẫn muốn tham gia vào các chương trình truyền hình thực tế bởi vì họ học hỏi được rất là nhiều thứ và nó còn giúp họ tạo một cái độ nóng uh, khá tốt trong một cái khoảng thời gian ừ. nhưng mà cũng chính vì vậy cho nên là sao chương trình truyền hình thực tế là giống như là ở uh, mất một cái chỗ để push mình lên ừ là không còn chỗ nào bấm bấm víu nữa chị cũng nhận thấy một số gương mặt như vậy đó em cảm giác như vậy bởi vì là mọi người đang không có cân bằng không không có cân bằng được cái công việc uh, bản sắc làm nghề nghệ thuật cũng như là cái uh, công việc mình tham gia game show bởi vì tuy là tham gia game show là để em uh, có được những một phần là để có được lực tương tác cao hơn bên cạnh đấy thì uh, là một phần để em có thể searching inside myself có nghĩa là mình tìm kiếm những cái điều gì mới bên trong mình á Thì nếu như ở nhà một mình thì làm sao có môi trường để cọ sát đúng không chị? Thì em nghĩ rằng game show nó là một cái nơi mà tất cả nghệ sĩ đều nên đến để tìm tòi và học hỏi Nhưng không nên lấy nó làm thước đo để làm nghề dạ. ừ. Hồi nãy chị quên hỏi một gương mặt mà chưa nhiều người biết Nhưng mà có vẻ cư dân mạng cũng quan tâm là Hùng Huỳnh À, Gemini Hùng Huỳnh ừ. Jimmy Hùng Huỳnh thì em cũng bật mí là đây là một cậu bé rất là tài năng và tiềm năng Thì trong sản phẩm bắt cóc con tim của em hồi xưa là Jimmy cũng là một trong những dancer mà có hình thể đẹp Được em pick vào trong đội hình để quay cùng với em trong bắt cóc con tim Thì lúc mà bắt cóc con tim xong mà em có bị liệt sơ sơ khoảng tầm 6 tháng trở lại Thì lúc đấy là cái lúc mà Hùng Huỳnh đang tỏa sáng ở một cuộc thi Trung Quốc ừ. Thì uh, khi mà tham gia trong Manchester C2 lần này và em gặp lại Jimmy Hùng Huỳnh Thì cái đầu câu đầu tiên em gặp Hùng Huỳnh là Sao rồi? Dạo này có còn hùng hục nữa không? Có nghĩ là đây là một cậu bé dành tất cả thanh xuân của mình cho việc tập luyện Và em nghĩ rằng đây là một cái tôn chỉ để cho tất cả những bạn nào mà yêu nghề, yêu nghệ thuật Thì hãy dành thời gian phân bổ một cách hợp lý Để làm sao mình có thể nâng cao kỹ năng nghề của mình trong thời gian ngắn nhất yeah. <cười> Uh, trong chương trình thì hầu hết uh, Nói chung là sáng tác mới hết yeah. Và dĩ nhiên nó thuộc về bản quyền Của ban tổ chức yeah. Thì chị đang không biết là những cái bản đó Mình có uh, phối lại để làm Những cái bản riêng của mình hay không uhm, Hay là không được quyền luôn Em nghĩ chắc là Đây cũng là lần đầu em tham gia Cho nên em cũng chưa biết được là nếu như uh, Trộm vía đi Những bài hát mà em, lên em tham gia sản xuất mà nó hit Mà nó tạo được cái tiếng vang trong cộng đồng nghe nhạc thì thì mấy bí là em sẽ sẽ làm được một cái bản remix gì đấy mà nó sương sương ừ. dạ nhưng mà theo em thì nhiều á kỳ này rất là nhiều sáng tác mới từ giờ đến lúc đấy chắc phải tầm năm chục bài gì nhiều đó nhiều dữ vậy luôn hả nhiều lắm năm chục bài đó ừ. mà em có sợ là chương trình đối thủ dập chương trình bên đây không ừ, theo em thì 
âm nhạc hay là game show nó giống như là một cái bữa tiệc thôi thì chẳng lẽ mình lại so sánh những món ăn với nhau bún bò hay là phở cái nào ngon hơn đúng rồi à đang có trên đó đó em em ăn bánh cuốn nha <cười> em thiếu muối em ăn bánh cuốn với nước mắm nha <cười> Em ăn bánh cuốn Thì đấy em cảm giác như là trong một cái mâm nó nhiều vị như vậy Mà mình so sánh cái này cái kia thì thay vì như vậy ăn hết luôn ừ. Khán giả mà mình ăn hết luôn ừ. Không bổ ngang thì cũng bổ dọc ừ. Em nghĩ là như thế Cũng vừa thôi không thì trúng thực Dạ cũng rồi <cười> Ăn vừa thôi ừ. Nói chứ chị em mình trao đổi nãy giờ Trò chuyện nãy giờ thì cũng mới xương xương yeah. Chút đỉnh thôi à, Và Dĩ nhiên còn nhiều cái vấn đề mình chưa nói nữa Thì chị nghĩ là thôi để dành một cái dịp sau Tại năm nay em có sản phẩm rất là nhiều Và chị rất là chờ đợi cái KPI của em sẽ trở thành sự thật Lúc đó chị em mình có thể cùng nhau chúc mừng Hoặc là cùng nhau là chị dập em à. Nếu em không đạt được KPI 3, 4, 7 hit trong năm nay Trời ơi nổi da gà quá <cười> Nhưng mà chị nhớ nha một cái key này rất là hay nha Gì? Khi mà em ra tiếp những bài tiếp theo Mọi người có thể nối tiếp những cái tên bài hát đó Thành một câu chuyện được luôn Wow ngay đẹp trời để nói chia tay xong rồi sau đấy thì lưu làm gì nữa là mọi người hãy đón xem nha à là sao chia tay là chia bill mà <cười> cái đấy cái đấy là ngoại chuyện thôi ngoại chuyện mình đừng có tiền bạc trên bàn tiệc ngoại chuyện ok ngoại chuyện. vâng yeah. cảm ơn luôn hoàng rất nhiều dạ yeah, cảm ơn cảm ơn uh, chị kim thanh cũng như là cảm ơn quý vị độc giả đã dành thời gian để xem chương trình khách đến chơi nhà cùng với những màn bật mí nó hơi lạ lẫm của lưu hoàng nha và chúc tất cả của một ngày đẹp trời see you